অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির সভাপতি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ হবিগঞ্জ লাখাই নবম এবং দশম দুইটি নির্বাচনে হবিগঞ্জ লাখের মানুষ আমাকে দুইবার নির্বাচিত এমপি বানিয়েছিল আমি চেষ্টা করেছি আমার এই নির্বাচন এলাকায় কাজ করার জন্য আপনারা জানলে আনন্দিত হবেন একদিন এই হবিগঞ্জকে মানুষ অবহেলিত বলতো আমরা সরকারি দল বিরোধী দল সকলেই আমরা হবিগঞ্জকে অবহেলিত বলতাম আজকে হবিগঞ্জ সাধারণ মানুষ বলে থাকে হবিগঞ্জ আর অবহেলিত না হবিগঞ্জ এখন আলোকিত হবিগঞ্জ একটি মেডিকেল কলেজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি অনার্স মাস্টার্স আমরা চালু করেছি বৃন্দাবন সরকারি কলেজে একটি নতুন উপজেলা স্বাস্থ্যগঞ্জ বাস্তবায়ন করেছে আমাদের লাখাই বলভদ্র নদীর ব্রিজ দিয়ে আমরা কিন্তু একটি আঞ্চলিক মহাসড়ক ইতিমধ্যে আমরা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং বর্তমানে দেড়শো কোটি টাকার প্রকল্প কাজ চলছে শুধু তাই না ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি আজ থেকে দেড় বছর আগে হবিগঞ্জের প্রত্যেকটি প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুলে আমরা একাধিক বিল্ডিং করেছি আমাদের হবিগঞ্জের হাসপাতাল ছিল একশো শয্যা এটাকে আমরা আড়াইশো শয্যায় উন্নীত করেছি আমি নির্বাচিত হওয়ার পরে ওনার ওনার জ্যেষ্ঠ সন্তান আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে আমরা হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করেছি আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন পার্শ্ববর্তী জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুনামগঞ্জ মৌলবাজার মৌলবাজার সাইফুর রহমান সাহেব দশ বছর অর্থমন্ত্রী হবিগঞ্জে কোনো মেডিকেল কলেজ করবেন দূরের কথা ওনার নিজের জেলা মৌলবাজারে এটি মেডিকেল কলেজ করতে পারেন নাই আমরা কিছুদিনের মধ্যে এটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করব আমরা হবিগঞ্জে আড়াইশো শয্যায় হাসপাতাল উন্নীত করেছি বৃন্দাবনে যেভাবে অনার্স মাস্টার্স ঠিক একইভাবে আমরা কিন্তু হবিগঞ্জে আমাদের আলী আহমাদের সাথে আমরা অনার্স মাস্টার্স চালু করেছি এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য হবিগঞ্জ লাখের মানুষ যদি আরেকবার নৌকায় দয়া করে আমাকে বুট দেন আমি যদি নির্বাচিত হই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার যদি ক্ষমতায় আসেন আমরা গ্রাম এবং শহরের পার্থক্য যেভাবে কমিয়ে গ্রামকে আমরা শহরে রূপান্তরিত করব এরই পাশাপাশি আমার পরিকল্পনা হবিগঞ্জ লাখায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে আমরা কলেজ উপহার দেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমরা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করব এবং অসমাপ্ত যে রাস্তাগুলি আছে এগুলি আমরা উন্নয়ন করব এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এখন কিন্তু আমাদের তিনটি ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে আমরা ভবিষ্যতে প্রতিটি ওয়ার্ডে এক একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দরিদ্র মানুষকে আমরা চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করব আমাদের হবিগঞ্জে আমাদের শিশু পার্ক নাই একটি শিশু পার্ক আমরা নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে এটি আমরা উপশহর ইতিমধ্যে আমরা বিসিকের পাশে এটা উপশহর করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি আমরা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যগঞ্জের ডিগ্রি কলেজ হাই স্কুলকে আমরা সরকারিকরণ করব কারণ এটাকে উপজেলা করেছি সেখানে একটি হাসপাতাল হবে আমরা হবিগঞ্জ স্বাস্থ্যগঞ্জের রাস্তা ফোর লেন আমরা করার পরিকল্পনা আছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ স্বাস্থ্যগঞ্জ লাখাই আসনে আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তেইশ দলীয় জোট এবং জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে নির্বাচন করার জন্য আমি নির্বাচন করার জন্যই আমি আমার তিনটি থানায় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণ অব্যাহত রেখেছি দু সালে প্রথম হবিগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি তারপরে দুই সালে এই বর্তমান সরকারের অধীনে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করেছি সর্বশেষ দুই হাজার পনেরো সালের তিরিশে ডিসেম্বর একটি মিথ্যা মামলায় সিলেট কারাগারে আমি আটক ছিলাম আমার নির্বাচনে কোনো এজেন্ট পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ হয়নি তারপর হবিগঞ্জের মানুষ আমাকে হাজার হাজার ভোটের ব্যবধানে তৃতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত করেছিলেন আমি বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দুই বছর মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম দুই বছরে আমি হবিগঞ্জের পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থার আমি পরিবর্তন করেছি যে শহরকে মানুষ পায় যেমন শহর বলতো সেই শহরকে আমি আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করেছি নতুনভাবে আমি নসরতপুর থেকে কামড়াপুর পর্যন্ত বাইপাস নির্মাণ করেছি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করেছি কয়েক নদীর উত্তর প্রান্তে এম এ রব ব্রিজ নির্মাণ করেছি কিবরিয়া ব্রিজ নির্মাণ করেছি শহরের পূর্ব প্রান্তে আমি আমি সাইফুর রহমান ব্রিজ নির্মাণ করেছি শহরের রোড ডিভাইডার করেছি টাউন হল নির্মাণ করেছি 
ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট আমি একাধিক করেছি পানির পোড়া করেছি অসংখ্য ড্রেন রাস্তা নতুনভাবে আমি নির্মাণ করেছি আমি যদি নির্বাচিত হই হবিগঞ্জের মানুষ যেভাবে দল ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে কোনো ধরনের বাধা তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কারণ আমি তাদের পাশে ছিলাম তারা আমাকে যখনই ডেকেছেন তখনই তারা তাদের আপনজন হিসাবে আমাকে পেয়েছেন আমি বিশ্বাস করি যদি ভোটাররা ভোট দিতে পারে আর আমি তাদের ভোটে নির্বাচিত হই ইনশাল্লাহ পৌরসভায় দল ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আমি যেভাবে আমার কাজ করেছি আমি হবিগঞ্জ স্বাস্থ্যগঞ্জ এবং লাখাইয়ে ঠিক সেইভাবে আমি কাজ করার চেষ্টা করব সততার ব্যাপারে আমি কোনো দিন কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করিনি ভিন্ন ভিন্ন সময় আমার নামে অসংখ্য মামলা হয়েছে কিন্তু পৌরসভায় শত শত কোটি টাকার কাজ আমার হাত দিয়ে হয়েছে চেকে আমি সিগনেচার করেছি এক পয়সার দুর্নীতির মামলা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি আমি প্রতিটা ইউনিয়নে যাচ্ছি রাস্তাঘাটে যে দুরবস্থা ব্রিজ কালভার্টের অসুবিধা বিদ্যুতের অসুবিধা আমি আমার পৌরসভায় তিন টার্মে আমি যেভাবে উন্নয়ন করেছি হবিগঞ্জ স্বাস্থ্য এবং লাখার মানুষ যদি বিশ্বাস করে ওনারা আমার একটা বারের জন্য সুযোগ দেন আওয়ামী লীগ দশ বছরে যে উন্নয়ন করেছে আমি বিশ্বাস করি আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যায় এবং আমি এই এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হতে পারি ইনশাল্লাহ দুই বছরের মধ্যে তার চেয়ে বেশি উন্নয়ন আমি দেবো